may pag-asa ba talaga si Roberta Tamandong sa Miss Grand International 2022? Or baka naman, ilelegwak na naman yan ni Nawat parang sacrificial lamb para sa Pilipinas. Kaya, hmm. Isang malaking palaisipan talaga kung makakapasok si Roberta Tamundong sa semi-finalist or sa first cut ng Miss Grand International 2022. Or baka may pag-asa siya na manalo for the first ever Golden Crown for the Philippines. Kaya lang, sa mga past kasi na mga delegates natin is either nakakapasok sa top 5 or naleligwak. Kaya isang palaisipan talaga ito. para sa kapalaran ni Roberta Tamundo. But then, let us take a look sa kanyang performance sa Binibining Pilipinas 2022. So, ayan, nag ang ating video. So, makikita natin yung kanyang performance. Imi-mute ko lang because of yung risk of copyright. So, that is the full performance of Roberta Tamundo sa stint niya. And, isa siya sa mga lucky few contestants out of 100 girls na nag-apply sa Binibining Pilipinas and then nakuha siya sa top 40, then top 12 and then finally nakuha niya ang Miss Grand Philippines Crown to gain the license to represent the Philippines sa Miss Grand International 2022. So, ayan. And hanggang sa Q&A, binigay niya talaga lahat yung kanyang full blast. So, ayun na nga. nakamit niya ang kanyang pinaka-aasam-asam na crown as Miss Grand Philippines 2022. Pero, yun nga lang, malaki talagang question mark if ever. Baka siya ay isa na namang sacrificial lamb ng Binibining Pilipinas sa Miss Grand International or siya ang first ever Pinay na mananalo sa crown this year. So, who knows? Kaya, ano nga ba ang hinahanap ni Nawat sa mananalong Miss Grand International. So, nabanggit niya before na meron siyang hinahanap which is yung 3B. So, yung brain, beauty, body. Dinescribe nga niya na ang una sa lahat is yung beauty. So, face value wise, titingnan natin yung face value ni Roberta Tamundong. So, yes, she exudes the fierceness. Uh, makikita natin sa kanya na meron siyang fierce, fierce factor. So, bagay siya sa Miss Grand International, it's because pwede siyang magipagbardagulan. And she can revise her current strategy sa Binibini Pilipinas into a Miss Universe prototype na pasarela. Ang gusto kasi ni Nawat is if you... Uh, represent your country sa kanyang pageant, mas, ang gusto niya is parang Miss Universe type. So, um, parang ina-anticipate natin na magiging fierce yung kanyang makeup and styling. So, parang medyo, alam mo yun, yung may mas malakas yung confidence niya, yung, ah, yung may, may mga ganun-ganun factor. So, mala Latina yung kanyang transformation. So, uh, we will be expecting na yung current na nag-handle ng styling and makeup ng Binibini Pilipinas will uh, study kung ano yung pinaka-best para kay Roberta Tamundong para i-transform yung kanyang styling and face. So, para ma-impress si Nawat sa kanyang get-up. So, ayan. And nasa kanya yung... Sinabi ni Nawat na she has the uh, one of the most beautiful faces that I met nung pumunta siya dito sa Pilipinas. So, yes, pasadong-pasado si Roberto Tamundong pagdating sa face value. O, oh, di ba? And then, pagdating naman sa body. So, yes, the body of Roberta Tamundong is also uh, very, very much compatible sa taste ni Nawat. It's because she stands five 5 foot 9-ish or 5 foot 10-ish, uh, matangkad siya. Um, parang kasing tangkad siya ni Herlene Budol na 5'9 or mas matangkad ng konti. Mga ganun. So, pag magtatabi silang dalawa, halos pareha sila ng height ni Herlene Budol. So, yung height mismo ni Herlene Budol na towering height, ayun, ganun din katangkad si Roberta Tamundong. And, 
uh, may kita natin sa, kan- sa katawan niya na very slender, very status quo. And then, maganda yung dating ng kanyang pasarela. She has that strong walk, that fierce walk na very compatible sa kanyang fierce look. So, yung dalawang to is very much amusing for entertainment para kay Nawat. And alam niya na kapag nag-send ng Philippines, ang, uh, nag-send ng fierce candidates ang Philippines, ayun, mapapa-impress siya dahil mas gusto niya yung fierce kesa yung mga pabebe or yung mga sweet girls na na sinesend ng Philippines. So, if na uh, mapapansin nyo, yung mga nakikipagbardagulan talaga sa stage, uh, bet na bet niya talaga yung mga ganon. With pleasing personality, of course. So, yun yung according sa standards ni Nawat. And, syempre, consistent yung um, pagme-maintain ni Roberta yung, yung diet niya, tsaka yung exercise niya para... Uh, hindi siya magkaroon ng fats or hindi ma-disappoint si Nawat sa kanyang katawan. Hmm. And then, the brain. So, Nawat is also looking for a candidate with a brain. Siyempre naman, may brain si Roberta Tamundong. Sa tagal ba naman niyang nakikipag-pageant, nakikipagsali sa pageant. So, alam ni Roberta Tamundong yung eksena sa Miss Grand International. And, siyempre, medyo... Uh, Nagkaroon na siya ng idea kung paano siya magkakapag-carry out ng mas magandang pasabog na speech. Dahil yung speech ang basis, basis ng Miss Grand International sa kanilang pagpili ng winner. So halos same sila ng Miss International wherein yung mga semi-finalist is uh, magkakaroon ng speech. Uh, walang Q&A pero speech. And then, they will be having the opportunity to explain kung ano yung advocacy nila and um, gagamitin na nila yung power, yung convincing power. Uh, bale, they will use each quote, uh, mag, um, pabonggahan sila ng quote para mas maganda yung kanilang convincing power sa mga judge na mapili sila as the winner. So, ayan. So, uh, yun yung bagong pag-iisipan tsaka i-review ni Roberto Tamundong para ma-ace niya yung portion na yon at eventually manalo ang Pilipinas. Yes. Ayan. So, aside from the three Bs, we have yung training. And yes, preparation is really the key for a certain candidate to win in a competition. So, Roberto Tamundong is currently undergoing um, rigorous training. Uh, may kita natin na um, syempre, iibahin na niya yung kanyang walk. Iibahin na rin niya yung style niya. And pag, sa Q&A, pag-aaral, pag-aaralan din niya yung uh, mga dapat na pwedeng forte, yung mga phrases, yung mga words na gagamitin niya. And of course, um, pag-aaralan niya yung culture Kasi ang Miss Grand International will be held in Bali, Indonesia. So, she will be learning a basic Bahasa Indonesia language para mas madali makipag-converse sa mga natives doon, sa mga locals. And then, she will be learning kung ano pa yung pwedeng uh, language such as Thai para din naman sa benefit ng organization to communicate with the staff na I believe na Thai. So, yun yung mga preparation na consider natin if ever na isasabak ang isang candidate sa international competition such as Roberta Tamundong for Miss Grand International. So, yes. Um, yun yung pang fourth. O, di ba? And then, syempre, um, experience-wise, um, na what is currently, siguro binabrowse niya yung history ni Roberta Tamundong, it's because... Um, being a pageant veteran is a key for a candidate na ma- maging mas competitive, mas um, mas alam niya kung paano makipaghalubilo sa mga ibang candidates from various countries. So, good thing si Roberta Tamundong ay nanalo na sa isang international crown. So, uh, parang Eco Teen. So, Eco Teen uh, way back 2019 ata. Uh, correct me na lang if I'm wrong dyan. And yes, uh, this will be the second time that she will be competing in an international scale. So, um, meron na siyang experience. 
she is uh, really one of the most competitive candidates sa Miss Grand International dahil ang isasend ng Philippines is an experience, marami siyang bala, um, as in, um, parang ilang years na siyang nagpapageant, kaya alam na niya yung galawan sa international stage. So, now what will be impressed by the kind of resume that Roberta Tamondo possesses? Yan. So, correct mo na lang yung grammar ko dito. But then, uh, syempre, Roberta should be careful kasi malay natin, kahit na gaano ka competitive ang candidate ng Filipinas, um, hindi natin talaga alam yung taste. Diba? Uh, pwedeng maligwak ulit. Baka masayang. So, marami ang naghihinayang. Uh, <laughs> naghihinayang kung uh, baka ganon ang mangyayari kay Roberta. Pero, syempre, wag naman. And in my own take dito sa chances ni Roberta Tamondong, uh, I believe uh, high hopes and positive kasi syempre, there will be ample time, uh, there will be months of preparation para kay Roberta kung paano niya uh, i-impress si Nawat, yung staff, and of course, yung judges sa Miss Grand International. And I believe in the power of preparation, the power of positivity, and let us also support Roberta Tamundong, um, even though yung bet natin candidate na dapat mapunta sa crown is hindi nakuha, uh, we should also consider yung mga deserving candidates na naitapat talaga sa crown ng MGI. So, we should all support kung ano man yung decision ng uh, BPCI, kung sino yung talagang tinalaga nilang candidate para sa crown na yan. And let's respect their decision. So, let's be happy na lang. And of course, naman happy ako kay Roberta Tomondong as the new Miss Grand Philippines na na isasabak ng Philippines for Miss Grand International. So, uh, good luck. Congratulations, Roberta Tomondong for making a good fight sa Binibining Pilipinas. And I do hope na uh, very positive ang kalalabasan ng inyong stint sa Miss Grand Philippines 20. 22, if ever man na nanonood ka dito sa vlog. <laughs> Ayan. And yes, if you want more updates, mag-subscribe lang kayo dito sa channel ko, The Star of Anthony Vlogs. And if you have any questions, suggestions, mag, pwede kayo mag-send ng direct message sa aking Instagram, sa Twitter, sa TikTok. Ayan. So, mag -re reply na lang ako if I am not busy. So, that would be all, ladies and gentlemen. Thank you for watching and have a nice day. Stay safe. Kaya, mwah.